നമസ്കാരം സയൻസ് ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അതായത് ആറ്റം തന്മാത്ര സംയുക്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത്തരം കെമിസ്ട്രിയിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ്റം അതിൻ്റെ ഘടന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് പരീക്ഷകൾ മിക്കവാറും പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ക്ലാസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം അതിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ത് അതുകൂടാതെ ആറ്റത്തിലെ മൗലിക കണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആറ്റം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് മൗലിക കണങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആണ് പ്രോട്ടോൺ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാകുമായിരിക്കാം എന്നാലും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമായ പരിചയത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം നമുക്കൊരു പക്ഷേ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാം അതായത് ഇതിൽ ഏത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലെ കണികയായിരിക്കാം ഏതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജിലെ കണിക ഏതാണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണിക ഇത്തരം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം പ്രോട്ടോൺ അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മൗലിക കണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തതായ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ഓർമ്മിക്കണം പ്രോട്ടോൺ പി പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇനി പ്രോട്ടോൺ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോൺ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പ്രോട്ടോൺ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പ്രോട്ടോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പ്രധാനമായും പ്രോട്ടോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോണിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പി എസ് സിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം പ്രോട്ടോണിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷണം ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോൺ ആണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതായത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് കണികയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പ്രോട്ടോൺ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ വിശേഷണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഓഫ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഓഫ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആയിരിക്കും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടോണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ന്യൂട്രോണുകൾ ഈ പേര് കേൾക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു വാക്ക് ഓർമ്മ വരും ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ അതായത് ആറ്റത്തിനകത്ത് മൗലിക കണങ്ങളിൽ വെച്ച് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് അതായത് പ്രത്യേകത ചാർജ് ഇല്ല ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണികയാണ് ന്യൂട്രോണുകൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രൽ ചാർജ് ഇല്ല ഇനി നേരത്തെ പ്രോട്ടോണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ന്യൂട്രോൺ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് കാണപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സ്ഥലം അതായത് പ്രോട്ടോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണോ അത് തന്നെയാണ് അല്ല ന്യൂട്ര ന്യൂട്രോണിനെ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം മറ്റവിടെയല്ല ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് തന്നെയാണ് ന്യൂട്രോണുകളും കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാം ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോൺ ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ചാഡ്വിക് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് ഈ കണിക കണ്ടെത്തിയത് ഇനി ഈ ന്യൂട്രോണ് പ്രോട്ടോണിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേക പ്രത്യേകമായൊരു വിശേഷണം കൂടിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ്റത്തിൽ വെച്ച് അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മൗലിക കണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ കണിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ കണിക കൂടിയാണ് ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ല
കണ്ടെത്തുന്നത് എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ടാവും അതായത് ആരുടെ അകത്ത് എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോണിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് ആ സ്ഥലത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നവർ ഷെല്ലുകൾ എന്നാണ് ഒന്നുകൂടി എഴുതാം ആറ്റത്തിലെ ഷെല്ലുകളിലാണ് ആറ്റത്തിലെ ഷെല്ലുകളിലാണ് ആറ്റത്തിലെ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ഷെല്ലുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ആരും എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ജെ ജെ തോംസൺ ജെ ജെ തോംസൺ തോംസൺ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇത്രയും അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അവസാനമായി ഈ ഇലക്ട്രോണിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞവരെ പോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണ് അതായത് ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുള്ള ഷെല്ലുകളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണികകളാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഭാരമില്ലാത്ത കണികകൾ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിഗണിക്കാത്തത് ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഭാരത്തെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആറ്റോമിക നമ്പർ ആറ്റോമിക മാസ് ഈ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ കുറിച്ച് വെക്കാം അതിന് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റോമിക് മാസ് ആറ്റോമിക് മാസ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആറ്റത്തിലെ മൊത്തം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ആ എണ്ണത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ബോർഡിൽ എഴുതാം ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് പ്രോട്ടോണുകളുടെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണമായിരിക്കാം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ എണ്ണം ഇത് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സെഡ് എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സെഡ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ആറ്റോമിക നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുക ഇനി അടുത്ത കാര്യം ആറ്റോമിക മാസ് എന്താണ് ആറ്റോമിക മാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഭാരം മൊത്തം ആറ്റത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ആരുടെ മാസക്കായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം അതിനകത്തുള്ള ആ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണമാകെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക മാസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആറ്റോമിക മാസ് എന്താ എഴുതാൻ പോകും പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇത് ചേർത്താൽ കിട്ടുന്ന തുക എന്താണോ അതായിരിക്കും ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക മാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ്റോമിക മാസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് എ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാം ആറ്റോമിക നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കാൻ സെഡ് ആറ്റോമിക മാസ് സൂചിപ്പിക്കാൻ എ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പറായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ആകെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഈസ് ആറ്റോമിക നമ്പർ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ ആൻഡ് ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റോമിക നമ്പർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആറ്റോമിക മാസ് ആറ്റോമിക മാസ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആറ്റോമിക് മാസ് അതിൽ ആ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക മാസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണികളെ പൊതുവായി മറ്റൊരു പേര് കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോണുകൾ ആ വാക്ക് ഞാൻ അവസാനം എഴുതാം ന്യൂക്ലിയോണുകൾ ന്യൂക്ലിയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുമാണ് കൂടെ വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യമാണത് ന്യൂക്ലിയോണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ആറ്റവും അതിൻ്റെ ഘടന എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി പ്രോട്ടോൺ ന്യ
ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുക്കുള്ള കേന്ദ്രഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ഇതും ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നാമതും നാലാമതും ഷെല്ലുകൾ വരച്ചു വെക്കാം അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഷെല്ലുകൾ പുറത്തുണ്ടാവും ചില ആറ്റത്തിന് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ചില ആറ്റത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും ചിലതിന് മൂന്നാമത്തത് ഉണ്ടാവും ചിലതിന് നാലാമത്തത് ഉണ്ടാവും തൽക്കാലം നമുക്ക് പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയും സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയും നമുക്കതിന് പേര് കൊടുക്കാം അതായത് ഷെല്ലുകൾ പ്രത്യേകമായും നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന തൊട്ട് പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കെ ഷെല്ല് എന്നാണ് അതിന് പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എൽ ഷെല്ല് എന്നാണ് അതിന് പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് എം ഷെല്ല് അതിനും പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് എൻ ഷെല്ല് കെ എൽ എം എൻ ഇത്തരം നാല് ഷെല്ലുകളാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം കെ എൽ എം എൻ എന്നീ നാല് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഷെല്ലുകൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം കൂടും തോറും ദൂരത്തേക്ക് പോകും തോറും ആ ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജ നിലയിൽ വ്യത്യാസം വരും അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കെ ഷെല്ലിന് ആണ് ഏറ്റവും ഊർജം കുറവുള്ളത് അതിന് ദൂരത്തേക്ക് പോകും തോറും ചാർജ് ഊർജ നില കൂടി വരും എൽ ഷെല്ലിന് കെയേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതൽ എമ്മിന് എല്ലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമ്മിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നിന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ചോദ്യം വരും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ല് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതായിരിക്കും കെ ഷെൽ ആയിരിക്കും അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ വിശേഷണം വിധം ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെൽ ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കെ ഷെല്ല് എന്നായിരിക്കണം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ തൽക്കാലം അത്രയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണ്ട ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാഥമികം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെയാണ് ഷെല്ലുകളും ന്യൂക്ലിയസും അത് അടങ്ങിയ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയും ഇത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കെ ഷെല്ലുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ കാര്യം ഈ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഷെല്ലുകളിലായിരിക്കും ശരി അവരെത്ര വീതം ഏതൊക്കെ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കാണും നോക്കാം അതായത് ഓരോ ഷെല്ലിലും കെ എൽ എം എൻ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും എല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും എമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നിലും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും അത് എത്ര എണ്ണം എന്നുള്ളൊരു നിശ്ചിതമായ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഇത് അളക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു എൻ സ്ക്വയർ മറക്കണ്ട ഒരു ഷെല്ലിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇതിൽ വേരിയബിളായി ഉള്ളത് ചരമായി ഉള്ളത് എൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എൻ ഈ കെ ഷെല്ല് ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസിനോട് തൊട്ട് പുറത്തുള്ള ഷെല്ലാണ് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് സംഖ്യ കൊടുക്കാം ഒന്നാം നമ്പറുള്ള ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തത് എൽ രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തേത് എം ഷെല്ല് നാലാമത്തേത് എൻ ഷെല്ല് ഇത്രയുമാണ് നമ്പർ ഈ നമ്പർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് കെ ഷെല്ലിന് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ ഷെല്ല് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇതിൽ എൻ നമ്മൾ എന്തായി എടുക്കും ടു അല്ല ശേഷം എൻ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ അതായത് എൻ ആയി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കെയുടെ സ്ഥാനസംഖ്യ എത്രയാണോ അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാ എൻ ആയി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ദരിസിക്കൽ ടു എന്ത് വരും ഉത്തരം ടു ഇൻറ്റു വൺ മീൻസ് ടു അതായത് കെ ഷെല്ലിന് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം വെറും രണ്ട് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂ പരമാവധി രണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാം ഇനി അടുത്തത് ഇതേ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഷെല്ലിന് പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും എല്ലിന് അപ്പം ഏത് സംഖ്യ കൊടുക്കും രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യ കൊടുക്കാം എന്നിന് പകരം രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പം ഉത്തരം എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എല്ലിന് പരമാവധി ഉ
എം ഷിലിന് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പതിനെട്ട് എൻ ഷിലിന് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത്രയും ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് മറക്കണ്ട ഇത് അത്രമേൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ഷെലിന് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ട് എന്നായിരിക്കും ഇനി എൽ പി യു പി എൽ ഡി സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളുകൾ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് പറയാം അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓരോ ഷെല്ലുകളും വ്യത്യസ്ത ഊർജ്ജ നിലയുള്ളവരാണ് ഊർജ്ജ നില ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കെ മുതൽ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ എൽ എം എൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ യാത്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഷെല്ലുകളിൽ ഷെല്ലുകൾ മാത്രമല്ല ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതായത് ക്ലാസ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഷെല്ലുകളെ വീണ്ടും സബ് ഷെല്ലുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഞാൻ താഴെ എഴുതാം കെ ഷെല്ലിൽ ആകെ കാണപ്പെടുന്ന സബ് ഷെല്ലുകൾ ഒരൊറ്റന്നേ ഉള്ളൂ അത് എസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് എസ് എന്നാണ് ഒതുകൂടി എഴുതാം ഇത് ഷെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ഷെല്ലുകൾ ഇത് സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സബ് ഷെല്ലുകൾ സബ് ഷെല്ലുകൾ കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന സബ് ഷെല്ല് ഒരൊറ്റൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എസ് ആണ് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യം ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഷെല്ലുകളുടെ വലത് ഭാഗത്ത് അവിടെ സ്ഥാനസംഖ്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതാം കെയുടെ സ്ഥാനസംഖ്യ ഒന്ന് എൽ എന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനസംഖ്യ രണ്ട് എം എന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനസംഖ്യ മൂന്ന് എൻ എന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനസംഖ്യ നാല് നോക്കാം നമുക്ക് കെയിൽ ഒരൊറ്റ സബ് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് ഇതിനടുത്ത് എല്ലിൽ എത്ര സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അത് രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് എസ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ പേര് പി എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലും കാണാം അതിനകത്ത് പി എന്ന സബ് ഷെല്ലും കൂടി കാണാം അടുത്ത് എം എമ്മിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ഒന്നാമത്തത് എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ല് കാണാം പി എന്ന സബ് ഷെല്ല് കാണാം ഡി എന്ന സബ് ഷെല്ലുകൾ കൂടി കാണാം അടുത്തത് നാലാമത്തത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കാം നാലാമത്തെ എൻ ഷെല്ലിൽ എത്ര സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവാം ഉത്തരം ശരിയാണ് നാല് സബ് ഷെല്ലുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് എസ് പി ഡി എഫ് ഇവയുടെ സ്ഥാനസംഖ്യയുമായി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അവയിലെ സബ് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഇത് എൽ പി യു പി എൽ ഡി സി പരീക്ഷകൾ തയ്യാറാവുന്ന ആളുകൾ ഓർമ്മിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എൽ ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെ ഷെല്ലിൽ ഉള്ള സബ് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണമായിരിക്കാം ഈ സ്ഥാനസംഖ്യ ഓർമ്മിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കാം ഒന്നാമത് ഒന്നുകൂടി പറയാം കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉള്ളത് ഒറ്റ സബ് ഷെല്ല് അത് എസ് രണ്ടാമത്തെ എൽ എന്ന ഷെല്ലിൽ രണ്ടാണ് സ്ഥാനസംഖ്യ സബ് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് എസ് പി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് സബ് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം എസ് പി ഡി നാലാമത്തെ ഷെല്ല് എൻ അതിൻ്റെ സ്ഥാനസംഖ്യ നാല് എസ് പി ഡി എഫ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന എൽ പി യു പി എൽ ഡി സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറാവാൻ തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾ അത്രയും വേഗം മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക ഇനി ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് തുടർച്ചയായുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക